Ни время дня, ни время года не располагали к прогулкам по парку. А стало бы девушка, сидевшая на скамейке у края аллеи, скорее всего, просто подчинялась внезапному импульсу, велевшему присесть ненадолго и насладиться предвкушением наступающей весны. Она сидела там печальная, недвижимая. Меланхолия, едва проступавшая в ее облике, родилась недавно и еще не успела исказить тонкий юный овал лица, не смягчила решительно изогнутые губы. Высокий молодой человек шагал через парк по аллее, где сидела девушка. Мальчишка с бляхой тащил следом чемодан. При виде девушки молодой человек стал пунцовым, а затем побледнел. Поравнявшись со скамейкой, он наблюдал за выражением ее лица, и его собственное лицо выражало надежду с тревогой пополам. Он прошел в нескольких ярдах от нее, но не заметил ни малейших признаков того, что она знает о его присутствии, да и вообще о его существовании. Пройдя еще ярдов пятьдесят, он внезапно остановился и уселся на скамейку с противоположной стороны аллеи. Мальчишка бухнул чемодан на землю и заинтересованно уставился на него. Заинтересованно и проницательно. Молодой человек вынул из кармана носовой платок и промокнул лоб. И платок был что надо, и лоб тоже. Да и вообще, молодой человек был весьма хорош собой. Он обратился к мальчишке посыльному. «Я хочу, чтобы ты передал кое-что вон той девушке на скамейке». «Скажи ей, что я направляюсь на вокзал, чтобы сесть на поезд Сан-Франциско, а там присоединюсь к экспедиции охотников на лосей, которые отправятся на Аляску. Скажи ей это, поскольку она запретила мне разговаривать с ней и писать. Это последняя моя попытка возвать к ее чувству справедливости во имя того, что было между нами». «Скажи, я всем сердцем верю, что осуждать и отвергать того, кто не заслуживает такого обращения, не предоставив ему ни объяснений, ни даже малейшего шанса оправдаться, противоречит ее же природе. Скажи еще, что поэтому я в какой-то мере ослушался ее приказания в надежде, что, возможно, она свершит праведный суд. Пойди и передай ей все это». С этими словами молодой человек сунул полдоллара в ладонь мальчишки. Тот посмотрел на него яркими, хитрыми глазами, на чумазом, умном лице и трусцой побежал к упомянутой скамейке. Посыльный приблизился к девушке не без колебаний, но и без особого смущения и коснулся козырька старой клетчатой фуражки, сдвинутой на затылок. Девушка взглянула на него равнодушно, без предубеждения или приязни. «Леди», — сказал он, — «энтет господин, что он на той лавке, шлет вам через меня песни-пляски. Если вы его знать не знаете, а он к вам наглую клеится, только скажите, и я кликну копов в три минуточки. Ну, коли он ваш знакомец и все в ажуре, что ж, я оттарабаню всю эту околесицу, что он вам передал». Девушка невольно проявила слабую заинтересованность. Полагаю, это какое-то новое слово в трубодурстве. Я была знакома с этим джентльменом, что вас послал, поэтому вызывать полицию едва ли так уж необходимо. Ну что ж, исполните свои песни-пляски, только не пойте слишком громко. Еще рановато для водевилей на свежем воздухе, и нам незачем привлекать внимание посторонних. «Да не боже мой!» — произнес мальчишка, пожимая не просто плечами, а всем телом. «Но вы ж сечете, о чем я, леди. Откуда ветер дует?» «Он велел мне сказать вам, что он, где взял ноги в руки и навострил лыжи прямиком во фриско, а потом рванет на клондайк пострелять снегирей. Он говорит, вы больше не разрешаете ему слать вам писульки на розовой бумаге, стучаться в калитку и вообще не даете ему шанса отмазаться. Вы, говорит, его отшили и даже не сказали, с каких это пирожков». Интерес, чуть затеплившийся в глазах девушки, не угасал. Возможно, причиной тому послужили как оригинальность послания охотника на снегирей, так и способ озвучивания, обходящий таким образом ее запрет на прямое общение. Она устремила взгляд на статую, безутешно маячившую посреди расхлистанного парка, и заговорила всей ретранслятор. 
Скажите этому джентльмену, что я не собираюсь повторять ему описание моих убеждений и идеалов. Он знает, какими они были, такими они и остаются сейчас. И поскольку они касаются данного вопроса, абсолютная преданность и честность имеют первостепенное значение. Скажите ему, что я досконально изучила свое сердце и знаю его слабости так же хорошо, как и его нужды. И поэтому я отказываюсь слушать его мольбы, каковыми бы они ни были. И я не осуждала его на основании слухов и сомнительных свидетельств, и потому не выдвигала никаких обвинений. Но поскольку он настоятельно хочет услышать снова все то, что он и так уже знает, вы можете изложить ему суть. Итак, скажите ему, что я вошла в тот вечер в оранжерею, чтобы срезать розу для мамы. Скажите, что у розового Алеандра я застала его с мисс Эшбертон. Мизансцена была красива, но поза и соприкосновение действующих лиц весьма красноречиво говорили сами за себя и не требовали объяснений. Я оставила оранжерею и свой идеал. Можете отнести эти песни-пляски своему импресарию. «Там у вас проскочило одно словцо мудреное, леди. Стесняюсь повторить, сопри, сопри, растолкуйте мне его, сделайте милость». Соприкосновение, или зовите это сопредельностью, или же, если угодно, пребыванием слишком близко для того, кто пытается соответствовать идеалу. Гравий захрустел под ногами посыльного. Он остановился у скамейки, на которой сидел молодой человек. Тот жадно набросился на него с расспросами, мальчишка блистал безразличным переводческим рвением. Дамочка говорит, она в курсах, что девчонки сами вешаются на парня, когда он им травит байги про привидения и заливает почем зря. Так что она не даст себе мозги замылить. Она, говорит, застукала вас на горячем, когда вы тискали дивулю в тепличке. Она, говорит, миленькая была картинка и все такое, но ее чуть не стошнило. Пусть, говорит, лучше катится колбаской на свой поезд. Молодой человек негромко присвистнул, и его глаза озарились проблеском мысли. Рука нырнула в карман пальто и вытащила оттуда измятую стопку писем. Выбрав одно, он протянул его мальчишке посыльному и прибавил к нему серебряный доллар из жилетного кармана. «Отдай леди это письмо», — сказал он, — «и попроси прочесть. Скажи ей, что это должно прояснить ситуацию. Скажи ей, что если бы она примешала хоть каплю доверия к своим представлениям об идеале, многих душевных мук можно было бы избежать». Скажи ей, что преданность, которую она столь высоко ценит, ни разу не дрогнула. И скажи, что я жду ответа. Посланец возник перед девушкой. Господин говорит, что на него возвели напраслину. Говорит, что он не какой-то там потаскун. Прочтите, леди, это письмецо и забьюсь на что хотите. Он белый и пушистый, и все путем. Девушка развернула письмо, не без сомнений, разумеется, и прочла. Дорогой доктор Арнольд, хочу поблагодарить вас за вашу столь любезную и своевременную помощь моей дочери в прошлую пятницу, когда у нее случился приступ ее давней сердечной болезни в оранжерее на приеме у мисс Уолдрон. Не окажись вы рядом, когда она упала, и не удели вы ей должного внимания, мы могли бы ее потерять. Я был бы рад, если бы вы нашли время посетить нас и занялись бы ее лечением. С глубочайшей признательностью, ваш Роберт Эшбертон. Девушка сложила письмо и протянула его посыльному. «Господин ждет ответа», — напомнил посланец. «Че передать-то?» Глаза девушки внезапно вспыхнули, засверкали искорками смеха и увлажнились. «Передай тому парню на лавочке», — сказала она, заливая счастливым смехом, «что его милашка по нему сохнет».